தமிழின் மிக முக்கியமான ஆவணப்பட இயக்குனர் யாதும் என்கிற ஒரு முக்கியமான ஆவணப்படத்தை தந்த கோம்பை அன்பு அவர்கள் இப்பொழுது கருத்துரை நிகழ்த்துவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் முதலில் இங்கே வந்தபொழுது ஒரு ஆவணப்படம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த சென்ட் ஜேவியர்ஸ் கல்லூரி மாணவர்கள் நினைக்கின்றேன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி ஏனென்றால் ஒரு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர் தோப்பிலிடம் நான் அனுமதி கேட்டிருந்தேன் உங்களை பற்றி ஆவணப்படம் இருக்க வேண்டும் என்று அது சில காரணங்களால் தட்டி போய் கொண்டே இருந்தது மரண செய்தி கேட்ட உடனே தவறு செய்து விட்டோமே பதிவு பதிவு செய்யாமல் விட்டு விட்டோமே என்று வருத்தம் இருந்தது இதை பார்க்கும் பொழுது ஓரளவு ஆறுதலாக இருக்கின்றது மிக்க நன்றி அதில் அவர் இடத்தில் கண் கலங்குகிறார் பேராசிரியர் பேசும் பொழுது ரஜாக் சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி வந்து சமூகம் கைவிட்டு விட்டது என்று அது இஸ்லாமிய எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுமா எனக்கு அதில் என்னமோ சந்தேகம் இருக்கின்றது பாசிங்காரம் அவர் வாழ்ந்த பொழுது அவர் இந்த சமூகம் கண்டுகொள்ளவே இல்லை மிக அருமையான ஒரு படைப்பு புயலிலே ஒரு துணியாகட்டும் கடலுக்கப்பால் ஆகட்டும் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்றால் தோப்பில் பாசிங்காரம் அந்த இரண்டு படைப்புகள் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதனால் அவர் எழுதுவதே நிறுத்திவிட்டார் அதற்கடுத்து அவர் நாவல்கள் எழுதவே இல்லை தோப்பில் நல்ல வேலை தொடர்ந்து எழுதினார் அதுதான் நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பரிசு என்று நினைக்கின்றேன் வரலாற்றில் ஆர்வம் கொண்டு நான் பார்க்க ஆரம்பித்த பொழுது தான் எனக்கு தோப்பில் பழக்கம் அதற்கு முன்னாடியே வாசிப்பு பழக்கம் உண்டு தமிழ் புத்தகங்கள் அங்கங்கே படித்திருக்கின்றேன் அப்படிதான் ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதையை நான் முதன் முதல் படித்தது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்பமாகவும் இருந்தது ஏனென்றால் எனக்கு பரிச்சயமான ஒரு உலகத்தை பற்றி முற்றிலும் பரிச்சயம் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் தமிழ் இஸ்லாமிய உலகம் என்பது என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாது ஏனால் பலவேற்காடுகளுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் சரி அல்லது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களாக இருக்கட்டும் காயற்பட்டம் ஒவ்வொருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது உணவு வழக்கங்கள் வித்தியாசம் இருக்கும் சில முறை அவர்களுடைய முறை பண்பாட்டு முறைகள் ஒரு கிராமத்தை ஒரு கீழக்கரை போன்ற ஒரு ஊரை எடுத்துக்கொண்டால் தெருவுக்கு தெருவு கூட வித்தியாசம் இருக்கின்றது ஏன்னா இதுதான் தமிழ் இஸ்லாமிய சூழல் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ் இஸ்லாமியர்களை ஒரு பிம்பத்திற்குள் அடைக்க முடியாது தோப்பில் பேசக்கூடிய அந்த தமிழ் இஸ்லாமிய சமூகம் என்பது நாகர்கோயில் தேங்காய்பட்டினம் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் இஸ்லாமிய சமூகம் இருந்தாலும் பல விஷயங்கள் நான் ஏற்கனவே எதிர்கொண்ட அனுபவித்து கொண்டு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் கூடிய அந்த வயதில் நான் சில விஷயங்களை பிற்போக்குத்தனமாக பார்த்தேன் சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்ட சில விஷயங்கள் அது எல்லாவற்றையும் தோப்பின் கடலூர் கிராமத்தின் கதை படித்தபோது ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை அவர் ஏற்கனவே அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படிதான் எனக்கு தோப்பிலாரின் அறிமுகம் அதற்கு அடுத்து வந்து நான் படித்த சாய்வு நாட்காலி சாய்வு நாட்காலி படித்தபொழுது அது ஒரு வாழ்ந்து கெட்ட இஸ்லாமிய குடும்பத்தின் கதை இதை வந்து அது என்னென்னா அதுக்கு அடுத்து நான் நண்பர்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப தோப்பிலார் தோப்பில் மேலே வைக்கக்கூடியது வந்து அவர் இஸ்லா முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக எழுதுகிறார் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எந்த உலகம் பரிச்சயமோ அந்த உலகத்தை பற்றி தான் அவர் எழுத முடியும் அவருக்கு பரிச்சயமான உலகம் என்பது இஸ்லாமிய அவர் வாழ்ந்த அந்த சமூகம் அதை பற்றி எழுதுகிறார் நீங்கள் அந்த சாய்வு நாட்காலிலிருந்து அந்த ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தை எடுத்துவிட்டு வாழ்ந்து கட்ட எந்த ஒரு சமூகத்தை சார்ந்த குடும்பத்தை அங்கே நீங்கள் போட்டிருந்தாலும் அந்த கதை அப்படியே தான் இருக்கும் அதுதான் அதோடய சிறப்பு அந்த படைப்பாளி தனக்கு பரிச்சயமான உலகத்தை வைத்துதான் எழுதுதானுடைய அதனால் அவனை வெறும் இஸ்லாமிய படைப்பாளி என்று சொல்வது மிக தவறு அவருக்கு பரிச்சயமான சூழலை வைத்து அவர் எழுதக்கூடிய கதைகள் அதுவும் குறிப்பாக சிறுகதைகளுக்கு என்று வந்து விட்டீர்கள் என்றால் மாரடம் பேசக்கூடிய கதைகள் அதில் மரங்கதை பற்றி சுற்றுச்சூழலை பற்றி இப்படி என்று அவருடைய அணுகுமுறை வந்து வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் என்னை ஈர்த்தது வந்து அவருடைய அவர் பேசக்கூடிய வரலாறு அந்த சாய்வு நாட்காலியில் வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய வரலாறு மார்த்தாண்டவர்மாவிலேருந்து ஆரம்பித்து வரும் கதை அது அங் அந்த தலைமுறையிலேருந்து வந்து எப்படி அந்த இது உருவாச்சு அந்த பரம்பரை உருவாச்சு அந்த மனுஷிலேருந்து எப்படி சீரழிஞ்சது இது எல்லாமே வந்து அந்த கதையில் வரும் அப்போ இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து நான் அவரை சந்திக்கிறதுக்காக போனேன் அது யாருமே போனால் அந்த திருநெல் அவங்க வீட்டுக்கு அங்கே இப்போ திருநெல்ல போனால் வந்து உணவோடு சாப்பிட்டு அருமையாக குழந்தைத்தனமாக இருக்கும் அவர் பேசுகிறப்ப வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு குழந்தை தான் அந்த இதோடு வந்து கேட்டு ரசிப்பார் கே பார்க்க கேட்க கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது எல்லாமே இருக்கும் அந்த அனுபவங்களோடு தான் அவரோட பழக ஆரம்பித்தது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அங்கே போனப்போ நான் பாட்டுற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு ஆவணப்படம் எடுக்கிறதுக்காக நான் வரலாற்றை வந்து தேடி தேடி போயிட்டுருக்கேன் அவர் அங்கே உட்கார்ந்த இடத்துலையே வந்து அவர் அரை முழுக்க வந்து அத்தனை ஆய்வு குறிப்புகள் புத்தகங்கள் அவர் எழுதக்கூடிய ஒவ்வ
சும்மா ஏதோ வந்து பத்தாம் போக்கில் எழுதுறது அப்படிங்கிற இது கிடையாது அவருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய சிரத்தை எடுத்து அதில் வந்து ஆய்வு இருக்கணும் வரலாற்று உண்மைகள் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வரலாற்றை வந்து நீங்கள் சும்மா டேட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபதில் இவர் வந்தார் அவர் வந்தார்னு சொல்கிறத விட இந்த மாதிரி வரலாறு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து மிக ஒரு அருமையான விஷயம் இன்றைக்கி காலத்தாலும் வந்து நிற்கக்கூடிய தான் அவரோட அந்த படைப்புகள் அப்படிங்கிறது அந்த இதில் தான் வந்து அவரோட தொடர்பு இதாச்சு இப்போ அண்மையில் தான் வந்து நாங்கள் வாங்கி வச்ச புத்தகம் குடியேற்றம் இப்போ முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இன்று இந்தியாவே ஒரு பிரச்சனையை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது அது முஸ்லீம் சமுதாயத்தை காலங்காலமாக கடந்த நூறு வருடங்களாக தொடர்ந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் பொதுவாக சமூகத்தில் இது அந்த சதி யூத சதி இது இவர்களின் பார்ட்னர்களின் சதி அவர்களின் சதி என்று பொதுவாக வெளி உலகத்தை சதி இதனால் தான் முஸ்லீம் சமுதாயம் இப்படி சீர்கட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கின்றது அதற்கு அறிவு ஜீவிகளும் பலர் முட்டுக் கொடுப்பதற்கும் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு பிரச்சனை இது என்னவென்றால் சதி இருக்கலாம் இருந்தாலும் தொடர்ந்து ஏன் ஒரு சமூகம் கீழே போய் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அடி வாங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு நூறு வருடங்களாக ஏன் அடி வாங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போ இது வந்து உள்ளே வந்து பல சிக்கல்கள் எல்லா சமூகங்கள்லையுமே சிக்கல்கள் இருக்குது சிக்கல்கள் இல்லாத சமூகம் கிடையாது ஒரு புரிதல் ஒரு புனித நூல் இருக்குது அந்த புனித நூலை வந்து வெவ்வேறு புரிதல்கள் இருக்கும் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதை வச்சுக்கிட்டு வந்து சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் இதை வந்து எப்படி இது பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கடந்த ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களாக ஒரு படிக்காத ஒரு கூட்டம் உருவாகிவிட்டது அதிலும் இஸ்லாமிய இளைஞர்களை எடுத்த ஒரு மூடர் கூடமே உருவாகிவிட்டது இதுதான் நம் வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் அந்த மூடர் கூடத்தை வழிநடத்தும் எந்த தலைவர்களும் படி என்று சொன்னது கிடையாது அவர்களுக்கு வந்து ஒரு கலாச்சார அமைப்பு என்று இருக்கின்றதா கிடையாது அந்த கலாச்சார அமைப்பில் இஸ்லாமிய படைப்பால் யாரை பற்றியா பேசுவார்களா கிடையாது அறவே கிடையாது தமிழ் என்று பேர் இருக்கும் ஆனால் தமிழுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது இதுதான் வந்து உண்மை ஏன்னா இதற்கு முட்டுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஆடிய ஆட்களும் இருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இப்படி இந்த ஒரு இதில் தான் தோப்பில் வந்து இங்கே வருகிறார் நான் குடியேற்றத்தை அண்மையில் வந்து நான் தொடர்ந்து இந்துவில் கற்றை எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் ஆங்கில இந்துவில் அதற்கே எனக்கு ஒரு பட்டம் இவர் பிராமணர்களோடு சேர்ந்தவர் என்று பட்டம் வரும் ஏன்னா இது என்னென்னா வந்து தினமணியில் எழுதுனா தினமணியில் எழுதுறது யார் அதில் எழுதுறவங்க பிராமணர்கள் கிடையாது இந்துவில் நான் ஆங்கிலம் எழுதுனா அதுக்கு பிராமணர்களோடு எழுதுனு அதில் எழுதுகிறப்ப அதுக்கு ராவத்து சாமின்னு ஒரு கதை எழுதுனேன் அவர் ஒரு கட்டுரை உண்மையிலே கொங்கு மண்டலத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் இன்றும் கொங்கு மண்டலத்தில் கவுண்டர்கள் வந்து ராவத்தரை சாமியாக கும்பிட்டு கொண்டார்கள் ராவத்தர்களை ஏன்னா மிக முக்கியமானது அங்கே வந்து உங்களுக்கு மதவாத சக்திகள் தலை தூக்கி வந்து கொண்டு வந்துருக்கு அந்த இடத்தில் ஒரு கவுண்டர் இனக்குழு ஒரு ராவுத்தரை சா குடும்பசாமியாக கும்பிடுது இதை எழுதினால் அதுக்கடுத்து வந்து மறைக்காயர்கள் பற்றி இன்றைக்கு இந்த குடியேற்றம் நாவல் இது வந்து அது மறைக்காயர்கள் பற்றிய நாவல் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரே கதையை தான் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறோம் ஆனால் அவர் ரொம்ப அருமையாக வந்து குடியேற்றத்தில் தான் போயிட்டுருக்காரு அது மறைக்காயர்களின் கதையை வந்து நான் பார்த்தேன் தென் மாவட்டத்தில் மாதவன் குறிச்சிங்கிற ஊரில் வந்து குஞ்சாலி மறைக்காயருக்கு கோயில் இருக்குது இதை நான் பதிவு செய்கிறேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் குஞ்சாலி மறைக்காயரை இன்றும் வணங்குகிறார்கள் இது மத நல்லிணக்கமாக எப்படி ஆனால் எனக்கு வந்த உடனே வந்து அவ்வளோதான் இனிமேல் ஏகத்துவ கொள்ளை விட்டுற வேண்டியதுதான் இனிமேல் ராவுத்தரையும் மறைக்காயரையும் சாமியாக கும்பிட வேண்டியதுதான் இதுதான் எனக்கு முகநூலில் வந்த பதிவுகள் ஏன்னா இப்படி தான் இன்று ஒரு மூடர் கூடம் இருக்கின்றது ஏன்னா இது வந்து இதுக்கு வந்து இவர்களுக்கு முட்டுக் கொடுக்குறதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் திராவிட இயக்கம் முஸ்லீம்கள் எழுதினால் உடனே திராவிட இயக்கம் என்ன செய்யுது முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு சுயமரியாதை இல்லையா இப்படி கேட்பக்கூடியவர்கள் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா நான் இப்போ வந்து குதோப்பிலோட இதை படிக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்டது இவர் எந்த இதை பேசுகிறாரு இவர் என்ன வஹாபிய கொள்கையை சார்ந்தவரா இல்லை சுன்னத்துல் ஜமாத்தை சார்ந்தவரா என்று ஒரு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எழுபதுகளிலிருந்து எண்பதுகளிலிருந்து இங்கு வஹாபிய சிந்தனைகள் வருகின்றது தர்கா வழிபாடு என்பது வந்து இங்கு ஷிர்க் அதாவது இஸ்லாத்துக்கு விரோதமானது என்று பார்க்கப்படுகின்றது மனைவி வந்து ஒரு பக்கீர் ஷாக்கு இந்த குஞ்சாலி மறைக்காயர்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய மறைக்காயர் அவருடைய தர்காவுக்கு வந்து ஒரு காணிக்கை கொடுக்கிறார் அப்பொழுது கண கணவன் பார்த்து விட்டு உடனே வந்து எதுக்கடி காணிக்கை போட்டாய் என்னவாப்பா கரிசா மீது அனுபவப்பட்டு கேட்ட பக்கீர் ஷாய் ஒரு முறை முறைத்தான் அது கணவர் அடி தனக்கு விழுமோ என்று பயந்து போய் அங்கிருந்து மெல்ல
எதுக்குடி அந்த பக்கிஷா பயலு காணிக்கன்னு சொல்லி காய் போட்ட மயில் பீலி கொண்டு தலையை தடவை காட்டி கொடுத்த புருஷனோட இது இப்படியே வந்து இவங்களுக்குள்ள வாக்குவாதம் இது வந்து பல இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் வந்து எண்பதுகளில் இருந்து அனுபவித்த இது தந்தை மகனுக்கு இடையில் வந்து உறவு முரண்பாடுகள் இந்த மணவன் கனவிக்கு இடையில் உறவு முரண்பாடு இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து வந்தது இது வந்து வெளியிலிருந்து வந்த யூத சதியெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் அதை வந்து யூத சதியை பேசலாம் பார்ப்பன சதியை பேசலாம் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் இன்னும் காலோட்டத்தில் ரொம்ப முன்னாடி போய் வந்து நஜா அதிபர் வஹாபே வந்து அந்த இதே வந்து உங்களுக்கு வந்து யூதர் இது அப்படின்னு பேசலாம் பட் இது உள்ளுக்குள்ளே நடந்த விஷயங்கள் அப்போ ரொம்ப இதை பெரிய இதுக்கு போய் ஒரே மிதி மிதித்து கொண்டு போடுவேன் காலை தூக்கி காட்டி எச்சரித்தான் கொல்லு பேதியில் போ போ சொல்லு சவட்டி கொல்லு பொண்ணு புருஷ முண்டாட்டிக்குள்ளே பெருசு சண்டை ஊர் வந்து தெருவே வந்துடுது வந்து இது பண்ணி தடுக்க பார்க்குறாங்க இல்லை இல்லை விட்டுருங்க அது இது விட்டுருங்கன்னு இஸ்லாத்துக்கு மாறுபட்டு நடப்பால் உசுரோடு இருப்பதை விட சாப்பிட்டும் விடுங்க அவளை இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிலாஃபத்தை பற்றி பேசுகிற ஆட்கள் என்னத்தை பேசுகிறாங்க அண்மையில் நடத்த சம்பவம் நம்ம வந்து சில ஹார்ட் கோர் விஷயங்கள் நம்ம பேச வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கோம் என்ன அவளை கொள்ளுங்க விடுங்க ஒரு தெரு ஒன்பது தெருவாக கூடியது ஒரே கூச்சல் குழப்பம் தர்கா வழிபாடு செய்தவர்கள் ஒருபுறம் தர்கா வழிபாடு செய்யாதவர்கள் மறுபுறம் நின்று வாதம் செய்தனர் இடையே கைகலப்பும் நடந்தது பெண்கள் கச்சை கட்டி களம் இறங்கினர் தெரு அல்லோல் கல்லோலமானது இப்போ வந்து இது ஒரு பக்கம் இவர் சொல்லக்கூடியது எண்பதிலிருந்து உருவான ஒரு கருத்து இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு அடுத்த இதுலேயே அவர் தொடர்றார் தெருவின் நிலைமை பார்த்து கணக்காப்பு இல்லை கொஞ்சம் போயிட்டு அன்று இரவு இஷா தொழுகை முடித்து விட்டு ஜமாத் தலைவர் பள்ளிவாசலிருந்து வெளியே வந்ததும் கரிசாவும் பிள்ளைகளும் அந்த பெண் பெண்ணும் பிள்ளைகளும் பள்ளிவாசல் முற்றத்தில் நிற்பதைக் கண்டு என்னவென்று கொஞ்சம் கடுப்புடன் கேட்டார் பெண்கள் பள்ளிவாசல் முற்றம் வழியாக வழி நடக்கக்கூடாது என்ற விளம்பர பலகை தொங்க விட்டுப்பட்டு தொங்கிடப்பட்டிருந்தது என அதை மீறி அவள் பிள்ளை குட்டிகளோடு வந்து நிற்பது அவருக்கு பிடிக்கவில்லை பெண்கள் பள்ளி முற்றத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு தெரியாதா தெரியாது பாப்பா போடா பார்க்கலையா இது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வஹாபியது அமைப்புகள் வந்து பல்வேறு பெண்களை பள்ளிவாசலுக்குள்ளே அனுமதிச்சிருக்காங்க அப்போ இதை ஒட்டு மொத்தமாக வெறும் வஹாபிய தான் மட்டுமே பார்க்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடியே இந்த பிரச்சனை இருக்குது சமூகத்தில் அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்போ தோப்பில் வந்து எந்த பக்கம் இருக்கார் ரெண்டையுமே தானே காட்டுறாரு அவர் வந்து வெறும் வஹாபிகளை மட்டுமே இது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறை குறைகளை வந்து அவர் எடுத்து காட்டுறாரு ஒரு படைப்பாளியோட வேலை அது ஒரு படைப்பாளி வந்து தன் சமூகத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அக்கறையால் தான் வந்து அதை எடுத்து காட்ட முடியுமே தவிர அதுதான் தோப்பில் செய்த பணி அது தோப்பில் மட்டும் இல்லை நம்ம தோப்பு ஒரு இறந்த பிறகு வந்து கொண்டாடுறோம் இங்கே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் சல்மாவாகட்டும் இல்லை ஷர்மிளா சையீத் ஆகட்டும் கலந்தே பேர் மோது ஆகட்டும் என்ன இந்த மாதிரி மீரா மைதீன் முகமது யூசுஃப் இப்படி எத்தனையோ பேர் வந்து எழுதுகிறாங்க ஆனால் இவங்க எல்லாத்துக்குமே எனக்கு தெரியும் சல்மா வந்து எலெக்ஷனில் தோற்றதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களோட எழுத்து ஏன்னா ஒரு முஸ்லீம் பெண் மணி தான் அவங்க தலையில் முக்காடு போடலையா உடனே இது வந்து முஸ்லீம் இது கிடையாது இப்படி எல்லாத்துக்கும் இறுதி தீர்ப்பு யார் கொடுக்கறது ஆனால் இதுதான் வந்து நம்ம சமூகத்தோட மோசமான ஒரு நிலைமையாக இருக்குன்றது அது பிற சமூகங்களில் வந்து இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் எல்லா சமூகத்துலேயும் இல்லாமலாம் இல்லை மற்ற சமூகங்கள்லையும் வந்து நீங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை கேட்குறப்ப கேள்வி எழுப்புறப்ப வந்து அதற்கு எதிர்ப்பலைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாவற்றையுமே மேல் வெளி சதி 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 என்று சொல்லிக்கொண்டு தான் இருக்கக்கூடிய முயற்சி பெரிய சிக்கல் அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப வந்து எனக்கு இன்றைக்கி இருக்க இக்கட்டான தமிழ் இன்று முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு இக்கட்டான சூழல் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த இக்கட்டிலிருந்து மீட்பதற்கு தோப்பிலின் எழுத்துக்கள் வந்து நிச்சயமாக உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு மறு யோசனையில் மறு பரிசீலனை செய்யக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் இந்த சமூகம் இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வை நடத்திய அமீர் அப்பாஸிற்கும் முஸ்தபா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி